በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ ፈጠረ ከራሱ ጋር ይኖሩ ዘንድ አዳምና ሕዋንንም ፈጠረ አዳምና ሕዋን የተከለከለውን ፍሬ በመብላታቸው ከእግዚአብሔር ተለዩ ኃጢአት ወደ ምድር ገባ ነገሮችም እጅግ የከፈሆኑ እግዚአብሔርም ከነሆና ከቤተሰቡ በቀር ምድርን በሙሉ አጠፋ እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራውና ለብዙ አሐዛብም አባ ተሆን አለ ብሎ ቃል ገባለት አብርሃምም ለእግዚአብሔር ታዘዘ እግዚአብሔርም ይስሐቅ የተባለ ልጅ ሰጠው ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብ 12 ልጆችን ወለደ ዮሴፍ በያዕቆብ የተወደደ ልጅ ሆነ ዮሴፍም በግብጽ አገር አስተዳዳሪ ሆኖ ተሾመ እግዚአብሔር ዮሴፍን በመጠቀም ቤተሰቡን በግብጽ አገር ከራሃብ እንዲያድናቸው አደረገ ከመቶ አመታት በኋላ እስራኤላውያን በግብጽ አገር ባሪያዎች ሆኑ እስራኤላውያን ከባርነት ያወጣቸው ዘንድ እግዚአብሔር ሙሴን አስነሳው እያሱ እስራኤላውያንን ወደ ቃል ኪዳኑ አመድር ለማድረስ በሙሴ እግር ተተካ ከእያሱ በኋላ እግዚአብሔር መሳፍን ተናስነሳ እነ ጌዲዮንንና እነ ሳምሶንን የእግዚአብሔርን ህዝብ እንዲጠብቁ ሆነ የእስራኤል ህዝብ ንጉስ እንዲነክስላቸው ጥያቄ አቀረቡ እግዚአብሔር ንጉስ ሳኦልን ንጉስ ዳዊትንና ንጉስ ሰለሞንን ሰጠ ከዛ አገዛዙ እጅግ እየተፈረከረከ መጣ ህዝቡ አመጸ የእስራኤል መንግስት ተከፋፈለ ህዝቡ ለአምላካቸው መታዘዛቸውን አቆሙ እንደ ኤልያስ ኢሳይያስ ሚካኤልስና ኤርሚያስ የተባሉ ነቢያት ህዝቡ የኃጢያታቸውን መንገድ ተተው ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ አስጠነቀቁ የእስራኤል ህዝብ ማስጠንቀቂያውን በሙሉ ቺላ አለ ለእግዚአብሔር የሚታዘዙ ግን እንደ ዳንኤል ያሉ ሰዎች ተፈጠሩ ከሀገራቸው ተሰደው የነበሩ ህዝቦች ቀስ በቀስ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ከዚያ በኋላ ለ400 አመታት ያህል እግዚአብሔር ዝም አለ ከእግዚአብሔር የተላከ መልአክም ሆነ ነብይ በእነዚህ በ400 አመታት አልመጣ ከ400 አመታት በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ ፍጹም ቅዱስ የሆነ ህይወትን እየኖረ አውነትን ያስተማረ ድንቅና ተአምራትን ያደረገ የእግዚአብሔር መሆኑን አስመሰከረ የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ለሰው ልጆች ሁሉ ተገለጠ ለኃጢያታችን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ ከ3 ቀናት በኋላ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ዓለም ሁሉ በመሄድ ወንጌልን ሰበቁ የክርስቶስን ፍጹም ፍቅር አስተማሩ በሄዱባቸው ቦታዎች ቤተክርስቲያን አቋቋሙ እኛ የዚህ ታሪክ ክፍሎች ነን ምክንያቱም አንድ ቀን ሰማያት ተከፍተው ጌታችን ይመለሳል ፍቅርን መናገር ይኖርብናል ዓለምን የመቀየር እድል ለኛ ተሰጥቶናል